ونتمنى خدمة صالحة نخدم بها أهل المساعي المشكورة من قبل الله فهي الناجحة وأهل لكم التجارة الرابحة التي دللنا عليها بدلالة الحق في كتابه على لسان سيد أحبابه يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة ناسف لما أخذ القلوب والعقول من دلالات الساقطين والهابطين على ما سموه تجارة أو على ما زخرفوا القول نحوه فأخذوا القطيع بعد القطيع من شبابنا من نسائنا من رجالنا لعبوا بأفكارنا لعبوا بأخلاقنا لعبوا بعلائقنا بيننا البين لعبوا بقلوبنا التي هي محل نظر ربنا جل جلاله وتعالى في علاه وسرنا نشاهد ما نشاهد ونعاني ما نعاني وهذه الدلالة من قبل رب العالمين كيف يعرض عنها القلب كيف يتولى عنها عقل الذي آمن بهذا الإله وأن المصير إليه كما سمعتم في كلام الأحباب ارتفعت خديجة بنت خويلد وجاءها السلام من حضرة الله وهي في هذه الدار لأنها أدركت ما هي التجارة وأن التجارة ليست تجارتها التي كانت تشتغل فيها ولكن موالاة محمد تجارة خدمة محمد تجارة دخول معه في الشعب ليس مفروضا عليها وليست من أهله ليست من بني هاشم المفروض عليهم الدخول وسط الشعب اختارت تدخل وسط الشعب اختارت أن تكون جنب الجاي الذين يجعون وجنب الممنوع عليهم أن يباع عليهم أو أن يشترى منهم أو أن يمدهم أحد بشيء لما؟ محبة إدراك للحقيقة إن كشف الغطاء عن زخرف الدنيا وافتفاهتها عشقت ربها من باب حبيبه فتحببت أحبت وظهرت عليها أثار المحبة عموم المؤمنين نقرأ في قول الله تحيتهم يوم يلقونه سلام وتقدم يا سلام من السلام إلى خديجة وهي في الدار الحطام في أيام الدنيا وكونها تدخل على المصطفى حاملة للطعام تولت تقريبه بعد ما تولت طبخه لما عندها الخدام عندها الحشم تقدر يخدمونها ولا تقوم هي بجلب شيء هاتوا بيجيبون لها راحت هي تقرب راحت هي تخدم راحت هي تطبخ من أجل أن قلبها أدرك سر تجارة الأبد فعاملت الحق بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته والقيام معه ودخل حاملة الطعام تقربه إلى خير الأنام صلى الله عليه وسلم وكان من قبل البعثة أيام يطلع في غار حراء يقول إذا احتجت بعد العشرة لأيام تتزود ولاقيك في طريق لا تقطع المسافة كلها إلى عندي ولا إلى البيت وسط مكة وآتي لك بالطعام إلى هناك وتلقه مني وارجع إلى عبادتك عليها رضوان الله تبارك وتعالى وكان